अस्सलाम वालेकुम आज किला यूसुफ किचन में मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल पराठे की रेसिपी लेकर आई हूं जो कि है खसूसन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी पराठा है और खसूसन बढ़ते हुए बच्चों के लिए ये बेहतरीन खुराक है बच्चों के अलावा ये बड़ों को भी बहुत पसंद आता है जो भी इसे खाना चाहे खा सकता है ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही खाएंगे लेकिन बच्चों के लिए इसलिए बेस्ट है कि एक ही पराठे में इनको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपने वीडियो को पूरा देखना है वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है तो चलिए अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने लिया एक कप गंदम का आटा गंदम का आटा लेना है मैदा बिल्कुल नहीं लेना आधा कप हम इसमें डालेंगे बेसन एक टीस्पून इसमें डाल देंगे नमक और एक टेबल स्पून भर के हम डालेंगे शहद का साथ ही एक टेबल स्पून भर के डालेंगे देसी घी का आप कोशिश किया करें कि अगर हो सके तो बच्चों को मक्खन और देसी घी का ही पराठा दिया करें अब हम डालेंगे एक चुटकी दालचीनी का पाउडर अब इसमें डालेंगे दो अंडे हम अंडे बनाएंगे इस पराठे को बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी क्रिस्पी सॉफ्ट अब इन सब चीज़ों को हम इकट्ठा कर लेंगे ऐसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे हाथों के साथ भी आप कर सकते हैं मैं सिर्फ आसानी के लिए मशीन के साथ कर रही हूँ सब चीज़ों को इस तरह मैदे में आटे में मिक्स कर लें अब लिया है मैंने आधा कप दूध ये रूम टेम्परेचर का दूध है ना ठंडा है ना गर्म है थोड़ा थोड़ा हम इसमें मिक्स करते जाएंगे आधा कप है लेकिन हमने सारा एकदम से नहीं डालना देखेंगे जितना भी आटा इसके साथ अच्छी तरह गूँधेगा उतना हम दूध डालेंगे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और आटे को मिक्स करते जाएंगे आधा कप दूध था वो भी पूरा इस आटे में मैंने नहीं डाला और आटा हमारा हो चुका है तैयार तो देखें एक बर्तन में रख के इसे हम आधे घंटे के लिए देंगे रेस्ट क्योंकि कोई भी पराठा बनाए तो आटे को रेस्ट देना जरूरी होता है ये देखें आटा हो चुका है हमारा तैयार अब मैं आपको ये बताऊं कि आप इस आटे को गूंद के तीन चार दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं रोज गूंदने का झंझट नहीं करना पड़ेगा अब मैंने एक पेड़ा बना लिया है काउंटर पे लगाएंगे पहले ऑयल थोड़ा सा और पेड़े को हाथों के साथ फैला लेंगे और फिर बेलन के साथ हम इसको बारीक बेल लेंगे आप चाहें तो इसके अंदर घी लग, लगा सकते हैं लेकिन घी लगाने की जरूरत नहीं है मैं घी नहीं लगा रही इसको वैसे ही रोल कर रही हूँ तो देखें इस तरह इस तरह छोटी छोटी टैर लगाते जाएं आप वैसे तो हम ये कोई लच्छा पराठा बनाने की रेसिपी नहीं शेयर कर रहे सिर्फ ये है कि बच्चों को इस तरह का पराठा अच्छा लगता है इसलिए रोल करके हम बना लेंगे इसे आप इस तरह उंगलियों पर रोल कर लें बहुत आसानी से ये हो जाते हैं उंगलियों पर रोल इस तरह दबा के ये पेड़ा हो गया तैयार आप चाहें तो इसकी सादा रोटी भी बच्चों को बना के दे ये मैंने एक सादा रोटी बनाई थी सादा रोटी भी बहुत मज़े की बनती है अब हम इस पेड़े को दोबारा बेलते हैं हाथों को ऑयल लगाया है और थोड़ा हम इसको इस तरह फैलाएंगे हाथों के साथ और फिर बेलन के साथ हल्के हाथ से ही हम इसको बेल लेंगे अच्छी तरह आप इसको बेल लें और फिर हम पहले से गर्म किए हुए तवे पर इसको आराम से डाल देंगे और ये ध्यान रखें कि फ्लेम आपने रखना है मीडियम टू लो क्योंकि इसमें शहद भी है तो वो फिर एकदम से इसका कलर चेंज हो जाएगा इसके ऊपर भी घी लगाएं साइडों पर भी लगाएंगे मैं देसी घी लगा रही हूँ मक्खन या घी अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप ऑयल भी लगा सकते हैं
घी लगाकर हल्का हल्का दबाते हुए हम दोनों साइडों से इसको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे तो ये देखें दोनों साइडों से गोल्डन कलर आ चुका है अब मैं पराठे को उतार रही हूँ तो बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी पराठा हो चुका है हमारा तैयार जो आप बच्चों को नाश्ते में लंच बॉक्स में और किसी वक्त भी दे सकते हैं जब बच्चों का दिल चाहे बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी पराठा है मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा आप मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा दुआओं में याद रखिएगा मिलते हैं इन बहुत जल्द नई और अच्छी वीडियो में अल्लाह हाफिज़